എവരി വൺ അസലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപായി എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഞാൻ പെരുമ്പാവൂർ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണത് ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് തൈകൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നടുകയാണ് അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചെടി നടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നല്ല മഴയുള്ള സീസൺ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പറമ്പിൽ നിറയെ പുല്ലാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ മരത്തിൽ നിറയെ ബബ്ലോസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബബ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല ചിലവർ ബബ്ലോസ് എന്ന് പറയും ചിലർ കുമ്പ്ലോസ് നാരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് കയറി ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊഴുവ പുളിയായിട്ട് പൊള്ളിച്ചതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇത് ഉമ്മച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യലാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ചെറിയ കൊഴുവ അതുപോലെ തന്നെ പുളിയില പിന്നെ ഇഞ്ചി ഉപ്പ് പിന്നെ കാന്താരി മുളക് അപ്പം നമുക്ക് കൊഴുവയ്ക്ക് പകരം മത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും പൊടി മീനുകളോ ഏതായാലും നല്ലതാണ് പുളിയില എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാളം പുളിയില്ലേ അതിൻ്റെ ഇലയാണ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് പുളിയിലയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഉപ്പും എല്ലാം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അമ്മിയിലാണ് അരച്ചത് അപ്പം അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കൊഴുവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം കൊഴുവ തലയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയാലും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊഴുവ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് വാഴയിലയിൽ കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പം ചക്കയുടെ ഒക്കെ പരത്തും പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഈ മീൻ നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാനിൽ തീ കുറച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചോട്ട് വേവിക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വേവിക്കണം ഇങ്ങനെ കൊഴുവ പൊള്ളിച്ചാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ ഭക്ഷണവും വിശ്രമവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ പാടത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് അവിടെ മീൻ പിടിക്കലാണ് ഇന്നത്തെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ കൂടെ മോനും ഉണ്ട് മോളും ഉണ്ട് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നല്ല കാറ്റും അതുപോലെ പാടത്തെ പാടവും കുളവും അത് വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് മീൻ പിടിക്കാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് കൊച്ചാപ്പാൻ്റെ വീട്ടിലെ കുളമാണ് ഇതിൽ നിറയെ മീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിലെ പ്രളയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടും ഈ കുളവും എല്ലാം മുങ്ങിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരുപാട് മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇട്ടതാണ് ഈ കുളത്തിൽ 
പക്ഷെ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറേ സമയം അവിടേക്ക് ഇരുന്ന് വിശ്രമിച്ചു ആകാശമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു മേഘങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കൂടി നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു അവിടെ ഇരിക്കാൻ നല്ല കാറ്റും തണുപ്പും അങ്ങനെ കുറേ സമയം ഞങ്ങളവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു സാധാരണ ഈ സമയങ്ങളിൽ ധാരാളം താറാവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇന്ന് അതിനൊന്നും കണ്ടതുമില്ല അങ്ങനെ മീനൊന്നും കിട്ടാണ്ട് നിരാശയോടെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി ശരിക്കും എനിക്ക് മീനൊന്നും പിടിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നാൽ ഇതൊക്കെ രസമാണല്ലോ പഴയ കാലം ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ അങ്ങനെ തിരികെ പോരുന്ന സമയം കൊച്ചാപ്പാൻ്റെ വീട്ടിലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു മങ്കോസ്റ്റാണത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിറയെ ഫ്രൂട്ട്സ് മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഫ്രൂട്ട്സും അവർ തന്നെ നടാറാണ് പതിവ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ ഈ വീടുകളോടൊപ്പം ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസത്തെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജൂൺ പതിനൊന്ന് അന്ന് മോൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പം അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ കസിൻ ഉണ്ടാക്കി തന്ന നല്ല അടിപൊളി ഒരു കേക്കായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ദിവസം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി കുതിച്ചു ഉയരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനായിട്ട് കുടുംബത്തിലെ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഗുഡ് ബൈ